বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের গুটি কয়েক নামই আজকালকার মানুষ মনে রেখেছেন যেমন ধরুন উত্তম কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তরুণ কুমার কিংবা সুচিত্রা সেন আরেকটু যদি জোর দেওয়া যায় তাহলে হয়তো বেরোবে পাহাড়ি সান্নাল ছবি বিশ্বাস রবি ঘোষ প্রমুখদের নাম এমন অনেক নাম আছে যেগুলো সচরাচর আমাদের মুখে আসে না কিন্তু তাদের অবদান বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস এবং বাংলা সিনেমা প্রেমী মানুষ কোনো দিনও অস্বীকার করতে পারবেন না আজকের পর্বে আমরা কথা বলছি বাংলা সিনেমার এমনই একজন মহিরুহকে নিয়ে তখনকার দিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকে ঠিক নায়ক বলা চলে না কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ তিনি ছিলেন নায়কের থেকেও অনেক বেশি কিছু আমরা কথা বলছি এমন একজন চরিত্রাভিনেতাকে নিয়ে যিনি তার অভিনীত প্রত্যেকটি চরিত্রকে এমন একটা উচ্চতায় নিয়ে যেতেন যে সেগুলো মানুষের মনে একটা ছাপ রেখে যেত আমরা কথা বলছি বাংলা সিনেমার একজন স্টলওয়ার্ড বিকাশ রায়কে নিয়ে আজকে হঠাৎ যদি উঠল কথার পর্বে আমরা কথা বলছি বিকাশ রায়কে নিয়ে যদিও তার জন্ম জমিদার পরিবারে কিন্তু কুবেরের ধন একদিন শেষ হয় আর সেইভাবেই বিকাশ রায়ের পূর্বপুরুষদের বাবুগিরির জেরে তাদের বিষয় সম্পত্তি আর জমিদারি একেবারে তলা নিতে এসে থাকে বিকাশ রায় আর তার বাবা যুগল কিশোরের কপালে পড়ে থাকে জমিদারি সূত্রে পাওয়া শুধু রায় উপাধিটুকুই যুগল কিশোর রায় আর্থিক টানা করেনের জন্য কলকাতায় সরকারি চাকরি করতে আসেন এখানে বিকাশ রায় ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করতে ভর্তি হন এখান থেকেই বাংলায় লেটার আর স্বর্ণ পদক সহ তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে তার কলেজ জীবনের একটা মজার ঘটনার কথা বলি প্রেসিডেন্সি কলেজে বিকাশ রায় থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এখানে একবার ঠিক হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখা বৈকণ্ঠের উইল নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে আর বিকাশ রায় করবেন বিনোদের চরিত্রটি এই উপন্যাসের বিনোদের চরিত্রটি মদ এবং সিগারেটের প্রতি আসক্ত ছিল কিন্তু একটা কলেজের নাটকে স্টেজের ওপর মদ সিগারেট খাওয়া দেখানো হবে সেটা তো কখনোই সম্ভব নয় তাই বেশ খানিকটা দোনমন করার পর এই নাটকের প্র্যাকটিসে সিগারেট খাওয়ার দৃশ্যটুকু রেখে দেওয়া হলো কিন্তু বিপদ বাঁধল ফাইনাল রিহার্সালের দিন ফাইনাল রিহার্সাল দেখতে এলেন কলেজের অধ্যক্ষ তিনি তো স্টেজে সিগারেট খাওয়ার দৃশ্য দেখে রেগে আগুন শেষমেশ ওই দৃশ্যটাও বাদ দিয়ে নাটকটা করা হলো এই কথাটা বলার একটা কারণ আছে আপনারা হয়তো অনেক ছবিতেই নেগেটিভ চরিত্রে বিকাশ রায়কে মদ্যপের অভিনয় করতে দেখে থাকবেন অনেকেরই মনে হতে পারে যিনি রুপলি পর্দায় এত অনায়াসে মদ খেতে পারেন তার নিজের জীবনে হয়তো একটু হলেও আসক্তি থাকতে পারে কিন্তু মজার কথা হলো বিকাশ রায় তার নিজের জীবনে কোনো দিন এক ফোটাও মদ খাননি তার এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু তাকে একবার জিজ্ঞেস করেন আপনি মদ খান না কিন্তু মদ্যপের চরিত্রের অভিনয়টা এত নিখুঁতভাবে কি করে করেন বিকাশ রায় তাকে হেসে বলেন অভিনয় তো মনে মদ তাতে কি করবে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স পাশ করার পর বিকাশ রায় ল পাশ করেন কিন্তু ওকালতির পথ তার জন্য খুব সুগম ছিল না এরপর আরও দু একটা চাকরি চেঞ্জ করার পর তিনি যোগ দেন রেডিওতে আর এখান থেকেই বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার পর বিভিন্ন বাঘ ঘুরে তিনি পৌঁছান রুপলি পর্দার জগতে শোনা যায় তখন সিনেমাতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি তার স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন কারণ তখনকার দিনে সিনেমায় কাজ করাটাকে খুব একটা উঁচু চোখে দেখা হতো না আর তাছাড়া যারা সিনেমায় কাজ করতেন তাদের নামে প্রায়শই উন্নাসিক বা চরিত্রহীন হওয়ার নিন্দা রটত কিন্তু বিকাশ রায়ের স্ত্রী তাকে অনুমতি দিতে একেবারেই দ্বিধা করেননি কারণ তিনি জানতেন বিকাশ রায়ের সঙ্গে এরকম কিছুই হবে না কারণ মানুষটার এরকম কোনো স্বভাবই নেই বিকাশ রায় অভিনীত প্রথম ছবি অভিযাত্রী কথা ছিল প্রথমে বিকাশ রায়কে এই ছবির নায়কের চরিত্রটি দেওয়া হবে কিন্তু পরে তাকে দেওয়া হয় এই ছবির চার নম্বর চরিত্রটি কিছুটা দোনমনো করার পর বিকাশ রায় রাজি হয়ে যান এই ছবিতে কাজ করতে আর বাংলা সিনেমা পেয়ে যায় ওয়ান অফ ইটস বিগেস্ট চেমস আস্তে আস্তে বিকাশ রায় সাবলীল দাপুটে অভিনয় মানুষের সামনে আসতে শুরু করে হি ওয়াজ অ্যান ইনস্টিটিউশন তিনি যখনই পর্দায় আসতেন সেটা যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন দর্শক তারিফ করতে বাধ্য হতো হি ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টার হু বিকেম দ্য ক্যারেক্টার একটা মানুষ তাকে দেওয়া চরিত্রটাকে এতটাই আপন করে নিয়েছেন যে দর্শকদের মনেই হচ্ছে না তারা একটা অভিনয় দেখছে তাদের মনে হচ্ছে তারা ওই চরিত্রটিকেই তাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন বিকাশ রায় যখন কোনো ছবিতে নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করতেন তখন দর্শকের মনেই হতো না তারা বিকাশ রায়কে দেখছেন তাদের মনে হতো তারা সত্যি সত্যি এমন একজন মানুষকে দেখছেন যার মতো খারাপ মানুষ আর দুটো হয় না একটা ঘটনার কথা বলি তখন থিয়েটারে চলছে হেমেন গুপ্ত পরিচালিত বিয়াল্লিশ ছবিটি এই ছবিতে বিকাশ রায় অভিনয় করছেন অত্যাচারী মেজর ত্রিবেদীর রোলে 
দর্শকদের মনে আস্তে আস্তে এই মেজর ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মাচ্ছে এক সময় এই ক্ষোভ এমন আকার নিল যে মানুষ রিল আর রিয়েল লাইফের তফাত ভুলে গিয়ে প্রিমিয়ারে বিকাশ রায়কে দেখে খেপে গেলেন তার দিকে জুতো নিয়ে তারা করলেন দর্শকেরা ভাবুন বিকাশ রায়ের এমনই সাবলীল অভিনয় যে মানুষ ভুলেই গেলেন ওটা রিয়েল লাইফ নয় ওটা একটা সিনেমা বিকাশ রায় ওয়াজ আ মাস্টার ক্লাস ইন অ্যাক্টিং যে কোনো সিনেমা তুলে নিন যেখানে বিকাশ রায় আছে আর দেখুন অভিনয় কাকে বলে ছবি বিশ্বাস তুলসী চক্রবর্তী পাহাড়ি সান্নালের মতো অভিনেতাদের বিকাশ রায় শুধু টক করে দিতেন না কখনো কখনো তাদের ছাপিয়েও যেতেন যেমন ধরুন উত্তর ফালগুনি যে সিনেমাটাতে সবাই সুচিত্রা সেনের অভিনয় প্রশংসা করেন কিন্তু সেই অভিনয় অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি তাল মেলাতে মনীষের চরিত্রে বিকাশ রায় না থাকতেন আর শুধু সিরিয়াস অ্যাক্টিং কেন ছেলেকার সিনেমাটাই দেখে নিন তাহলেই বুঝতে পারবেন এই অভিনেতা কমেডিতেও কতটা পারদর্শী ছিলেন যে কোনো সিনেমার যে কোনো চরিত্রে বিকাশ রায় ছিলেন অনবদ্য সেটা যে কোনো সিনেমাই হোক না কেন আধার পেরিয়ে যতগৃহ স্মৃতিটুকু থাক বিভাস রামের সুমতি বা অন্য কিছু বিকাশ রায়ের গমগমে গলা তার অভিনয় তার পরিচালনা নিয়ে যদি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে বসি তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে তাই আজকে শুধু আমরা তার জীবনের দু একটা ঘটনার কথাই বলতে পারছি বিকাশ রায় বই পড়তে খুব ভালোবাসতেন যখনই তিনি বাড়িতে থাকতেন সন্ধেবেলা ছেলেকে নিয়ে বই পড়ার আসর বসাতেন একদিন তার হাজার হাজার বইয়ের সংগ্রহশালা থেকে শেক্সপিয়ার রচনা সামগ্রীটা উঠাও আর সেই দিনই সন্ধেবেলা ওই বইটাই পড়ার কথা বিকাশ রায় তো ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন তিনি বললেন যে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আর শেক্সপিয়ার থাকে না সে বাড়ি বাসের যোগ্য নয় সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছেলেকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলেন শেষমেশ এক পরিচিত বিক্রেতার কাছ থেকে বইটা পাওয়া গেল বিকাশ রায়ের ছেলে সুমিত রায় জানান এই একই রকম একটা ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিন্নপত্র নিয়ে এই বইটার খোঁজে বিকাশ রায় চলে গিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগে এবং সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন এই বইটার কপি তো নেই এবং সেটা ছাপানোর বাজেটও এই মুহূর্তে নেই বিকাশ রায় তখন সেই কর্তৃপক্ষকে জানান তিনি যদি টাকা দেন তাহলে কি তারা ওই বইটা ছাপাবে কাউকে কিছু বলতে হবে না শুধু ছাপালেই হবে এই শুনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তো মুখ হাঁ মনে রাখার দায়িত্বটা আমাদের যতদিন বাংলা থাকবে যতদিন বাঙালির যা কিছু বাংলার সব কিছু নিয়ে গর্ব থাকবে ততদিন আমরা বিকাশ রায়ের মতো আরও অনেক অনেক মানুষকে মনে রাখব আশা করি আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আপনাদের ভালো লেগেছে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে মার্জনা করে দেবেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানান পরের দিন একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা আবার চলে আসব আপনাদের সামনে ততদিন এই ভিডিওটা শেয়ার করতে থাকুন আপনার পরিচিত মানুষজনদের সঙ্গে আর হ্যাঁ ভালো থাকবেন